நீங்க பிறக்கும் போதே இந்த உடல் இடை உங்களோட சேர்ந்து வரல நடுவில் வந்தது நடுவிலேயே போய்விடும் இந்த வெயிட் லாஸ் பயணத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவை நம்பிக்கை 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 ஃபர்ஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நாலேஜ் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம ஸ்டக் ஆகும்போது அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுங்கிற நாலேஜ் தான் உங்களுக்கு தேவை என்னோட ஏழு எட்டு வருட அனுபவங்க நான் சுருக்கி சில நிமிஷங்களே உங்களுக்கு நான் விஷயத்தை சொல்லி சொல்ல போகிறேன் அண்ட் நீங்கள் வந்து உடல் இடை பயணத்தில் குறைக்கும் பயணத்தில் எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் சரி இப்போ தான் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் சரி இல்லை நடுவில் நீங்கள் வந்து ஸ்டக்காக இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா லாஸ்ட் ஃபியூ கேஜிஸ் குறைக்க முடிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் அந்த ஸ்டேஜில் ஓவர் கம் பண்ணி தான் இன்றைக்கு வந்து நைன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி நைன் கேஜிஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறதுலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் நான் என்ன சாப்பிட்டேன் எப்படி என்னோடய ஒர்க் அவுட்டை நான் மாடிஃபை பண்ணேன் என்ன மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜை நம்ம பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க இந்த வீடியோவில் உங்களோட பயணத்துக்கு தேவையான மோட்டிவேஷன் ஆகட்டும் நாலேஜ் ஆகட்டும் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க டீட்டெயில்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ என்னோட வெயிட் கெயின் ஆரம்பிச்சது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட செகண்ட் இயர் ஆஃப் காலேஜில் கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் நைன்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும்போது தான் வந்து அறுபது கிலோவில் இருந்தேன் அது வரைக்கும் நான் அப்புறம் மழை 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 வென்று செகண்ட் இயர்க்குள்ளேயே ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிலோ ஏறி செவன்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் வந்துட்டேன் ஸோ இதை பார்க்க டீனேஜர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் உங்கள் டயட் நார்மலாக இருக்குது ஆனால் திடீர்னு அந்த வெயிட் கெயின் ஆகுதுன்னா என்ன மாதிரி இக்னோரண்ட்டாக அறியாமல் இருந்துடாதீங்க உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணுங்கள் அதை நான் பண்ணாமல் விட்டதுனால என்னோடய காலேஜ் டேஸில் எழுபது எழுபத்தஞ்சு கிலோ ஏறிட்டேனா ஸோ பதினெட்டு வயதில் எனக்கு ஆரம்பித்த அந்த வெயிட் கெயின் வந்து முப்பத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டே போனது சிக்ஸ்டி கேஜிஸில் இருந்தேன்னா திரும்பி பார்க்கறதுக்கு நைன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் ஆகிட்டேன் நான் நடுவில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஜாப் நிறையா சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் கல்யாணம் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி ஆச்சு அப்புறம் வந்து இங்கே யூஎஸ்க்கு நாங்கள் மூவ் பண்ணி வந்தோம் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் வந்து மேலே ஏறிட்டே தான் போச்சு கீழே குறையவே இல்லை அது எப்படி ஏறிட்டு போகிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றுமே புரியாமல் திகச்சி பார்த்துட்டே இருந்த நாட்கள் பல எனக்கு இப்படி தான் என்னோடய பாடியில் ஏதோ ஒரு என்னோடய பாடி இப்படி தான் டிசைனாக இருக்குது எனக்கு வந்து வெயிட் கெயின் தான் ஆகும் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நான் பல வருஷம் இருந்தேன் அதை எப்படி வந்து அந்த வெயிட்டை வந்து குறைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் பல வருஷங்கள் இருந்தேன் ஸோ இப்படியே முப்பத்தஞ்சு கிலோ முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே முப்பத்தஞ்சு கிலோ போட்டாச்சுன்னா ஸோ தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோ வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு அவேக்கனிங் மாதிரி வந்தது ஏதாவது நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ ஆரம்பிச்சுதான் என்னோடய ஜேர்னி ஸோ அதுதான் நான் ஃபேஸ் ஒனில் கவர் பண்ண போகிறேன் ஃபேஸ் ஒனில் என்ன ஆச்சுன்னா நைன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ்லேருந்து சிக்ஸ் செவன்டி டூ கேஜிஸ் இருபத்தி மூணு கிலோ நான் எப்படி கம்மி பண்ணேன் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை வந்து ஒரு வீடியோவில் அந்த வீடியோவோட லிங்க் எங்கேயாவது நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அண்ட் அந்த வீடியோவில் டீட்டெயில் நான் ஒரே ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் தான் கொண்டு வந்தேன் ஒரே ஒரு ஃபைபர் அப்படிங்கிற இன்க்ரீடியண்ட்டை வந்து எல்லா வேலையும் நான் சாப்பிட்டேன் அதை சாப்பிட்டே எப்படி மழை மழை வந்து நைன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் வந்து செவன்டி டூ கேஜிஸ் வந்தேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவில் இருக்குது அண்ட் அந்த இந்த வீடியோவில் வந்து எல்லா நாளுக்கும் சாம்பிள் டயட் பிளான் ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டயட் பிளான் கொடுத்துருக்கேன் அதே நீங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ் எவ்ரி ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ்க்கு நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு வரும்போது தொடர்ந்து ஒரு சில மாதங்கள் பண்ணிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு வெயிட் வந்து மழை மழை வென்று குறைய ஆரம்பிக்கும் நீங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்தா ஸோ அப்படி தான் எனக்கு ஆரம்பிச்சது சிம்பிள் சுகர் தான் சாப்பிட்டு இருந்தேன் நான் சாப்பிட்ட சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் நைன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் இருக்கும் போது ஒயிட் ரைஸ் நிறையா சாப்பிட்டேன் ஜங்க் ஃபுட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இதுதான் முக்கியமாக என்னோடய லஞ்சில் இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது ப்ரவுன் ரைஸ் ஆகட்டும் சப்பாத்தி ஆகட்டும் அப்புறம் பருப்பு வகைகள் இதெல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த நைன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் வந்து செவன்டி டூ கேஜிஸ் வரைக்கும் வந்தது ஸோ இந்த சின்ன மாற்றம் கொண்டு வரும்போதே முதல் கிலோ கம்மியாச்சு ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் இருந்தீங்கன்னா இந்த சேஞ்சை முதல்ல கொண்டு வாங்க உங்கள் ரை உங்கள் ஒயிட் ரைஸ் அந்த மாதிரி உங்கள் ஃபுட்டில் ஒயிட் ஐட்டம் சிம்பிள் சுகரை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்க மறக்காமல் அந்த வீடியோ பாருங்கள் எனக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபேஸ் ஒனில் வந்து இந்த சேஞ்ச் டயட்டில் கொண்டு வந்தேன் அண்ட் ஒர்க் அவுட்னு வரும்போது வெறும் நான்
ஃபேஸ்ட்டு தான் எனக்கு இந்த கீட்டோ டயட் அப்படிங்கிற அந்த டயட்டு மேலே கொஞ்சம் வந்து அவேர்னஸ் வந்தது அதை கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம வந்து கார்போஹைட்ரேட் லெவல் நம்ம கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் கண்டினியூ ஆகும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா நான் படித்ததுக்கப்புறம் கீட்டோ டயட் ஒரு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் கீட்டோ டயட் ஃபாலோ பண்ணேன் அகெய்ன் இந்த ஃபேஸ் டூல நான் என்ன சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கீழே டயட் பிளான் எல்லாமே இந்த வீடியோ அதோட லிங்க் திருப்பி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கொடுக்குற அந்த வீடியோவில் டீட்டெயில் டயட் பிளான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பாதிக்கு பாதி வெயிட் கம்மி பண்ணிட்டீங்க இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் கம்மி பண்ணும் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னா இந்த கீழே டயட்டை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ செவன்டி டூ கேஜிஸ்லேருந்து கீழே டயட் மூலமாக சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கேஜிஸ் வரைக்கும் என்னால் வர முடிஞ்சுது அப்போயும் நான் வெறும் வாக்கிங் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ எனக்கு இருந்த மைண்ட் செட் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கேலரிஸ் நல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸே இல்லை ஸோ எனக்கு எனர்ஜியே எடுக்க போகிறது இல்லை நான் வெறும் வாக்கிங் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு வாக்கிங் தான் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ அதான் என்னோடய ஃபேஸ் டூ ஓரளவு கொஞ்சம் ரிசல்ட் கிடச்சிது கீழே டயட்டை என்னால் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ண முடியல அதனால் நான் கீழே டயட் அண்ட் லோ கார்ப் டயட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் சில நாள் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி கிராம்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுப்பேன் சில நாள் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போய் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துப்பேன் எப்பவாவது ஒரு நாள் இந்த ரைஸ் கிரேவிங்ஸ் வரும்போது வாரத்தில் ஒரு நாளோ இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு நாளோ நான் வந்து ரைஸ் கொஞ்சம் நிறையா எடுத்துப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கேஜிஸில் என்னோடய ஃபேஸ் டூ மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம யூடியூப் ஆரம்பித்தோம் இந்த சேனல் வந்து நிறையா பேருக்கு ரீச் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸோ அப்போ வந்து இன்டர்மீடியன் ஃபேஸ்டிங்கிற கான்செப்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுத்தது அது என்ன என்னென்னா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அது ஒரு ஈட்டிங் முறை ஒரு ஈட்டிங் பேட்டர்ன் அது ஒரு டயட் கிடையாது ஒரு சர்ட்டன் விண்டோக்குள்ளே நம்ம சாப்பிட போகிறோம் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ நம்ம கீட்டோ இன்டர்மீடியன் ஃபேஸ்டிங் ஏன் சேர்ந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி அதே என்னோடய ஃபேஸ் த்ரீ மோடில் பண்ணேன் நான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கேஜிஸ் இருந்தபோது கீட்டோ இன்டர்மீடியன் ஃபேஸ்டிங் சேர்த்து நான் பண்ணேன் அகேன் அந்த டயட் பிளான்ஸ் எல்லாம் லிங்க் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவு அந்த கீட்டோ டயட் பிளானை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீங்கள் இன்டர்மீடியன் ஃபேஸ்டிங் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது இன்னும் வேகமாக ரிசல்ட் கிடச்சிது ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கேஜிஸ் என்னால் சிக்ஸ்டி த்ரீ கேஜிஸ் நான் அவருக்கு வர முடிஞ்சுது அண்ட் அகெயின் கீட்டோ மோடில் கண்டினியூஸாக இருக்க முடியல ஸோ லோ கார் கீட்டோ மோடு அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஆனால் இன்டர்மீடியன் ஃபேஸ்டிங்கும் சேர்த்து நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ இன்னொரு ரெண்டு கிலோ குறைஞ்சிது ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேருக்கு வெயிட் இப்படி சீக்கிரம் நிறையா பேருக்கு குறையுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து செவன்டி டூ கேஜிஸ் வரைக்கும் தான் ஃபாஸ்ட்டாக வந்தது அதுக்கப்புறம் இன்ச் பை இன்ச்சாக ஸ்லோவாக ஸ்லோ ஒரு ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு பட்டு பட்டு அந்த ஸ்கேலை வந்து கீழே கொண்டு வர மாதிரி ஆச்சு நாள் கீட்டோவில் ஒரு நாலஞ்சு கிலோ கம்மியாச்சு இன்டர்மீடியன் ஃபேஸ்டிங்கில் ஒரு ரெண்டு கிலோ கம்மியாச்சு ஸோ அது வரைக்கும் என்னோடய ஃபேஸ் த்ரீ இன்டர்மீடியன் ஃபேஸ்டிங் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரி டயட் பிளான் அப்படிங்கிற வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ வந்து இது வரைக்கும் என்னோடய கேலரிஸ் வந்து டுவெல் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டின் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருந்தது இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரி டயட் பிளான் ஏன் ஒரு ரெண்டு வாரம் நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு வாரம் அதை ட்ரை பண்ணேன் ரெண்டு வாரத்துலேயே வந்து எனக்கு வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ கேஜிஸ் வரைக்கும் என்னால் வர முடிஞ்சது இன்டர்மீடியன் ஃபேஸ்டிங் மூலமாக ஃபேஸ் த்ரீயில் ஃபேஸ் ஃபோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரி டயட் பிளான் நான் ஃபாலோ பண்ணும்போது அங்கே அந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ கேஜிஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் கேஜிஸ் வரைக்கும் வந்தேன் கிடு கிடு கிடுன்னு ரிசல்ட் வர ஆரம்பிச்சு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு ஃபஸ்ட் ஒன் வீக் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அண்ட் நிறைய பேர் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரி டயட் பண்ண கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நிறைய யூடியூபர்ஸும் அதை வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஹார்டாக பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த ஸ்டப்பன் வெயிட்டை வந்து அது ஷேக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் டயட் பிளான் வந்து கேலரி டயட் பிளான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ ஒரு டூ வீக்ஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிரேக் கொடுத்தேன் நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கேலரி தௌசண்ட் கேலரிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்போவுமே வெயிட் வந்து இந்த சிக்ஸ்டி ஒன் ரேஞ்ச் தான் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ
க்ளோயி டிங் அப்படிங்கிறவங்களோட பெரிய ஃபேன் அவங்க ஸோ அவள் வந்து என் கூட வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுமா எனக்கு இந்த எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் கொடுமா அப்படின்ட்டு என்னை வந்து ஒர்க் அவுட் அவளோட க்ளோயி டிங் ஒர்க் அவுட்டில் என்னையும் இன்க்ளூட் பண்ணால் ஸோ ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக க்ளோயி டிங்கோட தை ஒர்க் அவுட் ஆகட்டும் ஆப் ஒர்க் அவுட் ஆகட்டும் ஹேண்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகட்டும் டோட்டல் பாடி ஒர்க் அவுட் ஆகட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுக்குறேன் அண்ட் ஒவ்வொரு ஒர்க் அவுட்டாக ஒரு ஒரு நாள் பொறுமையாக ஆரம்பத்தில் ஒன்றுமே சுத்தமாக பண்ண முடியல நிற்கக்கூடிய முடியல அவங்க சொல்கிற போ பொசிஷன்லேயோ நிற்கக்கூடிய முடியல ஸ்லோ ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக அந்த ஒரு ஒரு ஒர்க் அவுட்டை நான் பண்ணும்போது எனக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிது ஸோ நான் இப்போ திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் கட்ட போகிறேன் வெறும் டயட்டில் மட்டும் இருந்து டயட் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி என் பாடி எப்படி இருந்தது அது ஒர்க் அவுட் மோடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது அந்த டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மசில் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கிறது அது உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக தெரியும் அண்ட் அந்த பாடியை வந்து அந்த ஸ்கின் வந்து டைட்டன் ஆக ஆரம்பிக்கும் டோன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆகட்டும் உங்கள் ஹிப் ஆகட்டும் உங்களோட தைஸ் ஆகட்டும் உங்களோட பேக் ஆகட்டும் அங்கெல்லாம் கொழுப்பு குறைய குறைய அந்த டெஃபினேஷன் தெரிய ஆரம்பிக்கும் தட் இஸ் அ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த மசில் பில்டிங் ப்ராசஸ் ஸோ அந்த டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க அந்த மசில் பில்ட் ஆகுறது அப்படின்ட்டு அப்போ உங்கள் பாடி ஃபேர்ம் ஆகுது டோன் ஆகுது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்பட்டது எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம வந்து இஃப் வி ஆர் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் டு அதர்ஸ் நம்மளை பார்த்து நிறையா பேர் இன்ஸ்பைர் ஆகணும் நம்ம பாடி முதல்ல ஃபிட்டாக இருக்கணும் டோன்டாக இருக்கணும் வெறும் டயட்டை மட்டும் நம்ம நம்பி இருக்கக்கூடாது ஒர்க் அவுட்டையும் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அண்ட் பாடி நல்லா ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும்னு ஒரு நீங்களாக இன்ஸ்பயர் பண்ணதுனால நான் இன்னும் நிறையா ஒர்க் அவுட்ஸ் நான் இன்க்ளூட் பண்ணேன் அண்ட் அந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் நான் பண்ணும்போது ஒரு கிட்டத்த ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸாக க்ளோயிட்டிங்கோட ஒர்க் அவுட்டை பண்ணிட்டுருக்கேன் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கர ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிறது ஸோ உங்களோட உங்களோட ஸ்கெடியூலை வந்து மறக்காமல் வந்து வெறும் வாக்கிங் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஹோம் ஒர்க் அவுட் கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் பண்ண பண்ண உங்களுக்கே அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆக ஆக அந்த சீக் போன் ஆகட்டும் இல்லை அந்த மசில் லைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆக உங்களுக்கே வந்து எவ்வளோ அழகாக நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் வரும் நம்ம பாடியில் இன்னும் அந்த டோன் அண்ட் ஃபிட் லுக் வருது அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் நான் ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்னோட லாஸ்ட் ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் கேஜிஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி நைன் கேஜிஸ்க்கு வந்து என்னால் கம்மி பண்ண முடிஞ்சது எனக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரி டயட் பிளான் ஓட சேர்த்து இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் நான் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிது எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரி டயட் பிளான் ஒரு டூ வீக்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் இட்ஸ் நாட் அ லாங் டேர்ம் டயட் பிளான் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக உங்கள் கேலரிஸ் தௌசண்ட்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ நான் வந்து என் கேலரி சைக்ளிங் மோட் இருக்கேன் நான் சில சில சமயம் வந்து அன்றைக்கி என்றைக்கி எனக்கு பசி ஜாஸ்தி இல்லையோ அன்றைக்கி எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் தான் சாப்பிடுவேன் ஆனால் த்ரூ அவுட் நான் அந்த அந்த மோடில் இருக்க மாட்டேன் நான் வந்து சில நாள் நைன் ஹண்ட்ரட் சில நாள் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி நான் வந்து என் பாடியை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் பாடி வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸில் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்கள் பாடியை வந்து ஒரு பேட்டர்னுக்கு வந்து செட் பண்ண விடாதீங்க எனக்கு அந்த பாடி வந்து நம்ம ஒரு முந்து ரொம்ப 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 இன்டெலிஜெண்ட் மெஷின் அது நீங்கள் இந்த பேட்டர்னில் நான் வந்து ரைஸ் இப்படி சாப்பிட போகிறேன் என்னோடய என்னோடய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒரு டயட் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்கள் பாடிக்கு புரிஞ்சு போயிடுறது இவன் வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் இந்த இவ்வளோ தான் எனக்கு வரப்போகுது இதை நான் எப்படி நான் பேலன்ஸ் பண்ணி என்னோடய வெயிட்டை நான் கம்மி ஆக விடாமல் நான் எப்படி அதை தடுக்கிறது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அதை அழகாக டீ கோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு பேட்டர்னுக்கு செட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஜங்க் ஃபுட் நிறையா சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதை கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌன் ரைஸ் ஆகட்டும் இல்லை சிறுதானியங்கள் ஆகட்டும் இல்லை கீன்வா அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி கொஞ்சம் மாச மாதம் பாருங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸில் ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு கிராம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது முதல்ல கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடும்போது ஃபஸ்ட்டு
இதுலேயே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மோடில் நீங்கள் லோ கார்பன் கீட்டோ மோடில் இருந்துட்டே இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கை நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸில் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிசல்ட் கிடைக்கும் எனக்கு ஒரு ஸ்மால் விண்டோக்குள்ள தான் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க ஆட்டாஃபஜி ஆகட்டும் இல்லை வந்து உங்களோட வெயிட் லாஸ் ஆகட்டும் பயங்கர ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் அதெல்லாம் ஓகே நீங்கள் நீங்கள் வந்து இப்போ ஈட்டிங் முறையை நீங்கள் வந்து பக்காவாக மேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது உங்களோட ஒர்க் அவுட் இது வரைக்கும் வெறும் ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணுறீங்க வாக்கிங் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோகாலேருந்து ஆரம்பிங்க உங்கள் பாடியை வந்து அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொண்டு வரதுக்கு எனக்கு யோகா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது யோகா ஆரம்பிங்க யோகாலேருந்து கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஹோம் ஒர்க் அவுட்ஸில் உங்கள் பாடிக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குற மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் பாடிக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க அப்படின்னு தெரியாமல் ஒரு குழப்பத்துலேயே நீங்கள் கொண்டு போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஒன் மந்த் ஆகுது ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன் நீங்கள் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அது ஒன் மந்த் ஆகுது கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த நம்பிக்கை உற்றாதீங்க நீங்கள் எல்லாருமே ஆழ பிறந்தவர்கள் ஜெயிக்க பிறந்தவர்கள் எனக்கு வந்து ஏழு எட்டு வருஷம் ஆச்சு என்னோடய காலேஜ் டேஸில் நான் இருந்த வெயிட் அறுபது கிலோ இருந்த வெயிட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஏழு எட்டு வருடங்கள் ஆச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளோ வருஷம் தேவையே இல்லை நான் வந்து அறியாமையில் பல வருஷம் இருந்தேன் உங்களுக்கெல்லாம் அப்படி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம ஃபேஸ்புக் குரூப் இருக்குது வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க நிறையா பேர் ஸோ அதை கண்டிப்பாக வந்து அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து என்றைக்காவது ரொம்ப சேடாக டிப்ரெஸ்டாக இருந்தால் இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான தன்னம்பிக்கை அண்ட் மோட்டிவேஷன் இந்த வீடியோவில் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்சதுனா எனக்கு சுத்தமாக வந்து நாலேஜ் எதுவுமே இல்லாமல் தான் அந்த ஜேர்னி ஆரம்பித்தேன் அண்ட் இவ்வளோ வருஷம் ஆயிருக்கு என்னால் முடியும்னா கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் அந்த நம்பிக்கையை மட்டும் விடாதீங்க அண்ட் கீப் ஆன் டூயிங் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் உங்களுக்கு தேவையான நாலேஜ் தேவையான நம்பிக்கை கடவுள் கொடுப்பார் யூனிவர்ஸ் கொடுக்கும் யார் நீங்கள் நம்புறீங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கொண்டு சேர்ப்பார் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி திஸ் வீடியோ மோட்டிவேட்டட் யூ ஸோ இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோ ஒரு டிஃப்ரெண்டான டாப்பிக்கில் சீக்கிரமே உங்களை சந்திக்கிறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றே வந்து சேரும் இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோவில் சீக்கிரமே உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களுடைய மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிற வாழ்த்துக்க